ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും പി എസ് സി നെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് കേട്ടറ്റ് തുടങ്ങിയ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന അറബി ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം താരീഹുൽ അദബുൽ അറബി ആധുനിക കാലത്തെ അറബി സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ പ്രമുഖനായ അഹമ്മദ് ഷൗക്കിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് അഹമ്മദ് ഷൗക്കിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ട്സുകളും മത്സര പരീക്ഷകൾ വന്നതും വരാൻ സാധ്യതയുമുള്ള ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളുമാണ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരവും അതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദീകരണവുമാണ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അഹമ്മദ് ഷോക്കിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പി എസ് സി നെറ്റ് ചോദ്യപേപ്പറുകളിലൊക്കെ ധാരാളം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം മിസ്രിയായ ആണ് ഷായറുൽ മിസ്രിയാണ് അദ്ദേഹം ഉലിദ് ഫിൽ കാഹിറ ഈജിപ്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ കൈറോയിലാണ് ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസില് ഷെർക്കസിയാണ് അതുപോലെ അഷ്ഹറു ഷുറ മിസുർ മിസുറിലെ കവികളുടെ ിടയിൽ പ്രസിദ്ധനായ കവി എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു കാരം കാര്യം കൊടുക്കാൻ സാധാരണ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഹിൻസായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അഷറു ഷൊറാവ് മിസുർ അസുൽഹു ഷെർക്കസിയുൻ ഷെർക്കസി അസുലുകാരനായ അഷറു ഷൊറ ആയ വ്യക്തി ആരാണ് എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ടേം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് കുർദി വംശജനാണ് അതുപോലെ ഉമ്മ തുർക്കി എത്തുമാണ് ഒരു സാഹിത്യകാരന്മാരെ കുറിച്ച് മുൻകാലത്തെ നെറ്റിൻ്റെ ചോദ്യപേപ്പറുകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അവരുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് എത്ര ആൺമക്കളുണ്ട് പെൺമക്കളുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ അഹമ്മദ് ഷോക്കിക്ക് രണ്ട് ആൺമക്കളും ഒരു പെൺമക്കളുമാണുള്ളത് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ഒഫാത്താകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് അതോടൊപ്പം മാത്ത ഷൗക്കി ഹാഫിൽ ഇബ്രാഹിം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഹാഫിൽ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് നെറ്റിനും പി എസ് സിക്കൊക്കെ ചോദ്യം വരിക്കാറുണ്ട് ഒരേ വർഷം മരിച്ച രണ്ട് സാഹിത്യകാരന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് അസുൽ ഹദീസിലെ ഒരേ വർഷം മരിച്ച രണ്ടു സാഹിത്യകാരന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യുക ഹാഫിൽ ഇബ്രാഹിമും അഹമ്മദ് ഷോക്കിയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ജനിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇൽത്തഹക്ക ബി കുത്താബി ഷെയ് അസ്വാലെ ഫിറാബി മിൻ ഉംബ്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാലാം വയസ്സിൽ ഷെയ്ഹ് അസ്വാലെ എന്ന പാഠശാലയിൽ അദ്ദേഹം ചേരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാനവീയ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഹുക്കോക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മദ്രസത്തിൽ ഹുക്കോക്കിലേക്ക് ചേർന്നു അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ അദ്ദേഹം ജാമ്യത്തു മൊമ്പോലിയ അതുപോലെ ജാമ്യത്തുൽ ബാരിസ് ഇവിടെയൊക്കെ അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അദ്ദേഹം സാഫ്ര ഇല ഫറൻസ് ലിയദ്രസുൽ ഖാനുൻ നിയമം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഫ്രഞ്ചിലേക്ക് ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അർസലഹു അൽ ഹുദിയു തോഫീഖ് ഭരണാധികാരിയായ ഹുദിയു തോഫീഖ് എല്ലാ ചെലവും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണകൂടം മുഴുവൻ ചെലവും വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഫ്രാൻസിലേക്ക് അയക്കുന്നതും നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്നതും എന്ന് കാണാൻ കഴിയും കാരണം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ച കവിയായിരുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം റഈസുൽ ഖസ്മിൽ ഇഫ്രഞ്ചി കൊട്ടാരത്തിലെ ഫ്രഞ്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ തലവനായി അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് അദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ തലവനാക്കുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ലക്കബലമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അമീർ ഷൊറാഫിൽ ഹസൻ ഹദീസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്കബലം ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ അമീർ ഷൊറാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അഹമ്മദ് ഷോക്കിയാണ് 
ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അമീർ ഷൊഹറ എന്ന് മാത്രം ചോദ്യങ്ങളിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇമ്പുറിൽ കൈസാണ് ഇനി ഒരു ചോദ്യത്തിൽ അമീർ ഷൊറ ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഇമ്പുൽ കൈസ് ഇല്ല അവിടെ അഹമ്മദ് ഷോക്കിയാണുള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ ഉത്തരം അഹമ്മദ് ഷോക്കിയാണ് നൽകേണ്ടത് വെറും അമീർ ഷൊറ എന്ന് മാത്രം ചോദിക്കുകയും അതിൽ ഇമ്പുൽ കൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ശരി ഉത്തരം ഇമ്പുൽ കൈസ് ആണ് എന്ന് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് പലപ്പോഴും മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് അതിനോട് കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാനുള്ള ഒന്നാണ് അമീർ ഷൊറാഫിൽ അസർ അൽ മെഹ്ജർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇലിയ അബു മാലിയാണ് ഇൻഷാല്ല മറ്റ് വീഡിയോകളിലൂടെ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായി നമുക്ക് പഠിക്കാം നുഫിയ ഇല ഇസ്ബാനിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്പെയിനിലേക്ക് നാട് കടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉന്തുരിസ് എന്നും ഇസ്ബാനിയ എന്നും സ്പെയിനിനാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഹുദിയു അബ്ബാസിനെ പിടിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാന ഭ്രഷ്ടനാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്നാണ് അഹമ്മദ് ഷോക്കിയെ സ്പെയിനിലേക്ക് നാട് കടത്തുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിലെ കവിയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആളുമാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സ്പെയിനിലേക്ക് നാട് കടത്തി സ്പെയിനിലേക്ക് നാട് കടത്തിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ മജിൽസു ഷുയോഹിലെ സെനറ്റ് അംഗമായിട്ട് ഉയ്യന ഒളുവം ഫി മജിൽസ് ഷുയോഹ് അദ്ദേഹത്തെ സെനറ്റ് അംഗമായിട്ട് നിയമിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അദ്ദേഹം അവ്വലു മിൻ അഷ്യറു തംസീലി ഷിയറു തംസീലിയെ ആയി എഴുതിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കവിയാണ് അഹമ്മദ് ഷൗക്കി അതെന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ അദ്ദേഹമാണ് ജമാഅത്ത് അപ്പോളോയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് അഹമ്മദ് ഷൗക്കിയാണ് ഈ ജമാഅത്ത് അപ്പോളോ അത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അഹമ്മദ് ജക്കി അബൂഷാദിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് അത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ജമാഅത്ത് അപ്പോളോ സ്ഥാപിച്ചുവെങ്കിലും വളരെ ചുരുങ്ങിയ നാലു ദിവസത്തോളം മാത്രമേ അഹമ്മദ് ഷോക്കി അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റായി തുടർന്നിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് അഹമ്മദ് ഷോക്കി ഒഫാത്താകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് അഹമ്മദ് ഷോക്കിയാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചത് അഹമ്മദ് ജക്കി അബൂഷാദിയാണ് ഇനി ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ കാണാറുണ്ട് അഹമ്മദ് ഷോക്കിയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ജമാഅത്ത് അപ്പോളോൻ്റെ യോഗങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമായി കൂടാറുള്ളത് ഇജിത്തമാണ് അവ്വലു ലിതക്വീനി ഫിമൻസിലി ഷോക്കി എന്ന് കാണാറുണ്ട് അപ്പം ആ പോയിന്റും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഷൗക്കിയാത്ത് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീവാൻ അത് നാല് ജു ആയിട്ടാണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പബ്ലിഷിംഗ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമതായി അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് പിന്നീട് ആ ഒന്നാമത്തെ ജു യാഥാർത്ഥു നെഷർ അതായത് റീപബ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ജു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലും മൂന്നാമത്തേത് മുപ്പത്തി ആറിലും നാലാമത്തേത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലുമാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യാഥാർത്ഥു നെഷറും തൊബ ജു ലവലും ആ ഡേറ്റ് മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു രചനയാണ് അമീറത്തുൽ ഉന്തുലിസ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മസ്രഹിയ നസ്രിയാണ് അതായത് പ്രോസായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ നാടകമാണ് അമീറത്തുൽ ഉന്തുലിസ് ബാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങളൊക്കെ നാടകങ്ങളൊക്കെ അത് ഷീറു തംസിലിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മസ്രഹത്ത് അഷിയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം പിന്നീട് മറ്റദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അസ്വാക്കു ദഹബ് എന്നത് അത് മക്കാലത്തുൽ ഇജിത്തിമാഹിയാണ് സാമൂഹികമായുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ദുവലുൽ അറബി വ ഉലമ ഇൽ ഇസ്ലാം എന്ന ഗ്രന്ഥം ഇത് ചരിത്രമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ 
കൃതി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഫാത്തിമികൾ വരെയുള്ള ഇസ്ലാമിക ചരിത്രമാണ് ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മസ്രഹിയ ശിവരിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തംസിലിയായ ശിവർ എഴുതുന്ന ആദ്യത്തെ ആളാണെന്ന് പറയുന്നു അതായത് നാടക രൂപത്തിൽ കവിത എഴുതുന്ന വ്യക്തിയാണ് അഹമ്മദ് ഷോക്കി അത് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് അഹമ്മദ് ഷോക്കിയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മസ്രഹ് അശ്വരിയെയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് മസ്ര കിലോപാത്ര അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കുംബീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ അതുപോലെ മജ്നൂൻ ലൈല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ അതുപോലെ അലി ബക് അൽ കബീർ ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മസ്രഹി ശേരിയിൽ പെടുന്നതാണ് ഈ നാലെണ്ണം മറ്റ് മസ്രഹിയ ശേരിയാണ് അൻതറ അലസ്തുഹുദ ശരിയത്തുൽ ഓബ് അൽ ബഹേലിയ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിവായാത്തുകളാണ് റിവായാത്തുകൾ ഒന്നാമതായി അസ്റാഹുൽ ഹിന്ദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിവായത്താണ് അതുപോലെ ലാദിയാസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു റിവായത്താണ് അതുപോലെ വറക്കത്തുൽ ആസ് ഫിർ ഔൻ അൽ അഹീർ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിവായത്തുകളാണ് റിവായത്തുകൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോവലുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കസീദയുണ്ട് ആ കസീദയുടെ പേരാണ് കസീദത്തു ഹംസിയ നബവിയ നബിസ്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ മധു ചെയ്യുന്ന കസീദയാണ് ഹംസിയത്തു നബവിയ എന്നത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അത് നാല് ജുസുകളായിട്ടാണ് ഉള്ളത് മറ്റൊരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊന്ന് കിബാറുൽ ഹവാദിസ് വിവാദി നെയ്ൽ എന്ന മറ്റൊരു രചനയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അഹമ്മദ് സോക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായി ആ ഷായ ഉള്ളത് ഈ തുറബി ഫിൽ കസർ കൊട്ടാരത്തിൽ പരിപാലിക്കപ്പെട്ട കവി ആരാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം അഹമ്മദ് ഷൗക്കിയാണ് കൊട്ടാരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലമൊക്കെ കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മുസനിഫ് അസ്റ ഉൽ ഹിന്ദ് വ ഒലമ ഉൽ ഇസ്ലാം വ അസ്വാക് ഉൽ ദഹബ് ഈ മൂന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ മുസന്നിഫ് ആരാണ് താഴെ പറയുന്ന കവികളിൽ ഈ മൂന്ന് ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ മുസന്നിഫ് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒസ്റ ഉൽ ഹിന്ദും അസ്വാക് ഉൽ ദഹബും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഉലമ ഉൽ ഇസ്ലാം അതും അഹമ്മദ് ഷോക്കിയുടേതാണ് അപ്പം അത് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അതൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ഉത്തരം ബി ആണ് അഹമ്മദ് ഷൗക്കി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹദ്ദിദ് അസ്ദൗജുൽ ഹത്ത് മിനൽ മൽക്കൂരീന അദ്നാഹു താഴെ പറയുന്നവരിൽ തെറ്റായ ജോഡി ഏതാണ് അത് രേഖപ്പെടുത്താനാണ് പരീക്ഷക്ക് ഇങ്ങനെയും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ അഹമ്മദ് ഷോക്കിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അദീബുൻ ലബനാനിയും എന്നത് തെറ്റാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം അദീബുൻ മിസ്രിയാണ് മിസ്രിയായ കവിയാണ് സാഹിത്യകാരനാണ് അഹമ്മദ് ഷോക്കി ബാക്കിയുള്ളവരെ കുറിച്ചും അവരുടെ വിശദീകരണങ്ങളും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തിന് നടക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം സി ആണ് അഹമ്മദ് ഷൗക്കി അദ്ദേഹം അദീബുൻ ലബനാനി അല്ല അദ്ദേഹം അദീബുൻ മിസ്രിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അവ്വലു മസ്രഹിയത്തുൻ കത്തബഹ അഹമ്മദ് ഷൗക്കി അഹമ്മദ് ഷൗക്കി എഴുതിയ ആദ്യത്തെ മസ്രഹിയ നോവല് ഏതാണ് സോറി നാടകം ഏതാണ് അത് മസ്ര കിലോപാത്രയാണ് ആദ്യമായി അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് അദ്ദേഹം അത് എഴുതുന്നത് അടുത്തത് ഹാജ്മുൽ ഒക്കാദ് അല്ല ഒക്കാദ് ഹജ്മ് ചെയ്തു അതായത് ആക്ഷേപ കാവ്യം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഹാജമ എന്ന് പറയുക കവികൾ മറ്റുള്ളവരെ കവിതയിലൂടെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഹജ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഒക്കാദ് ഹജ്മ് ചെയ്ത ആക്ഷേപ കാവ്യം എഴുതിയ കവി ആരാണ് അദ്ദേഹം അഹമ്മദ് ഷൗക്കിയെ കുറിച്ചാണ് ഇങ്ങനൊരു ആക്ഷേപ കാവ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് താഴെയുള്ളതിൽ ഇഖ്തർ അഷാദ് ഷാദ് ഏതാണ് എന്ന് എഴുതാനാണ് 
ഇതിൽ നാല് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പേരാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അലീബക് അൽ കബീർ അൻതറ അസ്വാഖുൽ ദഹബ് അൽ അസ്തുഹുദ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഷാദ് ഒറ്റപ്പെട്ടത് ഏതാണ് എന്നാണ് ഈ നാല് ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമുക്കറിയാം അഹമ്മദ് ഷോക്കിയുടേതാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ അസ്വാഖുൽ ദഹബ് എന്നത് അഹമ്മദ് ഷോക്കിയുടെ ദിവായയാണ് മജ്മുഅത്തുൽ മക്കാലയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മസ്രഹ് അഷേരിയാണ് ഇവയുടെ ഉത്തരം അസ്വാഖുൽ ദഹബ് ആണ് ഏഴാമത്തത് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി നമുക്കറിയാം മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ വളരെ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വിലാപ കാവ്യം എഴുതിയ കവി ആരാണ് അത് അഹമ്മദ് ഷോക്കിയാണ് അഹമ്മദ് ഷോക്കി മുഹമ്മദ് അലിയെ കുറിച്ച് വിലാപ കാവ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് അഹമ്മദ് ഷോക്കിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത്തരം വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇൻഷാല്ല അസ്സാം വലൈക്കും